അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡിലെ കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ വൺ കൂളംബ് ഓഫ് ചാർജ് അതായത് വൺ കൂളംബ് ഓഫ് ചാർജിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയിൽ വൺ കൂളംബ് ചാർജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് വൺ കൂളംബാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഈ ബോഡിയുടെ ചാർജ് വൺ കൂളംബാണ് അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് ഈ ബോഡിക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് പോസിറ്റീവ് കൂളം ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ലോസസ് സം ഇലക്ട്രോൺ ലോസസ് സം ഇലക്ട്രോൺ അതുപോലെ ഈ ബോഡിയുടെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ കൂളംബാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇറ്റ് ഗെയിൻ സം ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് വൺ കൂളംബാണ് അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോഡി എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ ക്യു ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ വേർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ വൺ സി അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കോൺ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എൻ കാണാൻ പറ്റും എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വഷൻ ഓസ് ഐ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ക്യൂ ബൈ ഇ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഇത് ഇത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ ബോഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ പറയാം ഈ വൺ കൂളം ചാർജിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാനെ ചാർജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ കൂളം ബി ടു എ ബോഡി അതായത് ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ കുളമ്പ് ആകുമോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കണേ ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് ഇത്ര ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് ഇത്ര ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഇലക്ട്രോൺ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാരണം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോണ്ടൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഒരു ചാർജ് ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് എപ്പോഴും ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ ത്രീ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ കെ ഇ ആകാം പതിനായിരം ഇ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഇ ആകാം അങ്ങനെ എന്തുമാകാം പക്ഷേ ഒരാൾ പറയാണ് ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇ ആണെന്ന് ഇതെന്താണ് എസ് പ്രോ ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് അര മുക്കാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും എന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം മൈനസ് ടെൻ ഇ എന്ന് പറയാം അതായത് മൈനസ് ടെൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുക അത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ
അൻപത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത്രയും ചാർജ് ഒരു ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇതെന്താണൊരു ഇൻഡിജറാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയും ചാർജ് ഒരു ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് ആറ് മൈനസ് ഏഴ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പോളിത്തീൻ പീസ് റബ്ബഡ് വിത്ത് ബൂൾ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഹാവ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എയ്റ്റീൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ കുളം എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്രം വിച്ച് ടു വിച്ച് ഈസ് ദർ എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാസ് ഫ്രം ബൂൾ ടു പോളിത്തീൻ അപ്പം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു പോളിത്തീൻ്റെ പീസ് ഒരു പോളിത്തീൻ്റെ പീസ് വൂളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് റബ്ബ് ചെയ്ത് പോളിത്തീൻ്റെ പീസ് എന്ത് ചെയ്ത് വൂളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു റബ്ബ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത സമയത്ത് പോളിത്തീൻ്റെ ചാർജ് എന്താക്കി ഞാൻ ക്യു പി എന്ന് കൊടുത്തത് ചാർജ് ഓഫ് പോളിത്തീൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ചാർജ് ഓഫ് പോളിത്തീൻ എത്ര കിട്ടി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഈ മൈനസ് വന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എയ്റ്റീൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പോളിത്തീൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ വൂളിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും വൂളിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും ചാർജ് ഓഫ് വൂൾ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം എന്താ വരിക എയ്റ്റീൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ കൂളമ്പാണ് വരിക കാരണം എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് എന്തായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് സിൽക്കായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് ഗ്ലാസ് ചാർജ് ഗ്ലാസ് റോഡിന് പ്ലസ് മൂന്ന് കുളമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെന്തായിരിക്കും മൈനസ് മൂന്ന് കുളമ്പായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിത്തീൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണിന് എന്ത് ചെയ്തു ഗെയിൻ ചെയ്യുകയും വൂളിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇലക്ട്രോണിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ലോസും സംഭവിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കാണാനുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്യു ക്യു ഈക്വൽ ടു എന്താ എയ്റ്റീൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ കൂളം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം ഈക്വൽ ടു എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഇ ഇതാ കൊടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അൻപത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അൻപത് ഇലക്ട്രോണാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ലോസസ് ഇലക്ട്രോൺ അതുപോലെ ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഇവിടെ പോളിത്തീൻ്റെ ചാർജ് ആണെന്ത് നെഗറ്റീവ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഗെയിൻ ഇറ്റ് ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ സോ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൂൾ ടു പോളിത്തീൻ വൂൾ ടു പോളിത്തീൻ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്കതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദർ എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാസ് ഫ്രം വൂൾ ടു പോളിത്തീൻ വൂളിൽ നിന്ന് പോളിത്തീനിലോട്ട് വല്ല മാസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഇവിടെ അൻപത് ഇലക്ട്രോണാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൂളിൽ നിന്ന് പോളിത്തീനിലോട്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് ട്രാൻസ്ഫർ
എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അൻപത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസം എങ്ങനെയാണ് അൻപത് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം ഇത്രയും മാസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസത്തിലാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് അൻപത് ഇലക്ട്രോണാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം മാസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കാലും അത് നമുക്ക് നെഗ്ലിജിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പവർ നോക്കിയാൽ മതി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ വളരെ വളരെ എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാം തിയറിറ്റിക്കലി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നെഗ്ലിജിബിൾ എമൗണ്ട് മാസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ